Radio E, Kuanzai. Kuanzai. د هوا راډیو اداره له ژمنې سره سم د خپل جګړه ځپل ټولنې او سیمې د ځوانانو د تعلیمي کچې د لوړولو په موخه د راډیوي ښوونځي تورنوان لاندې ورځنۍ یو ساته بهیر پیل کړ لوستې ټولنه مو له ننګونو څخه د خلاصون منزل ته نږدې کوي زده له هر شر څخه د خلاصون یوازینی لار ده له شنبې تر پنځ شنبې د هوا راډیو څخه د ورځې لس بجې راډیو راډیوي ښوونځی نحمد هو نصول علی رسول کریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څو وړاندې د راډیوي ښوونځي قدرمنو اوریدونکو او ګلالۍ زده کوونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ګلالۍ زده کوونکو د تیر په څیر نن یو ځل بیا زه هنریا رازمی د یو لسم ټولګي د جغرافیې مضمون ته مو هر کلای کوم او نن د نننی درس عنوان ده د کرنې لارې چارې ګلالۍ زده کوونکو مخکې له دې چې درس ته را وګرځو په تیر درس کې یوه پوښتنه ده چې کرنه څه ته وایي ګلالۍ زده کوونکو کرنه د سبزیزاتو د غلزاتو د حبوباتو د تخمونو د کرلو او شیندلو دپاره د ځمکې اماده کولو ته ویل کېږي خو موسم آب او هوا او د خاورې توافو کې یا اتفاق دا ور کې شرطه دا د کرنې لان تعریف په توافق د موسم په توافق د خاورې په دا تقریبا د کرنې دپاره دا شرط دی مطلب موږ نه شو کولی چې د اسد په میاشت کې موږ غنم وکرو شاید اوس شولې وسي خو یو غمره بو نوی مزیدارې خوندورې لکه څه ډول چې خپله د شولو یا د وریجو د کرلو چې کوم موسم ده رازو نانانی درستا دی کرنی لاره چاره پا افغانستان که دی زمکو و بوکولو لاره چاره چه زیادتر پا ناپنی او نامنظم توگه تر سرکی یعنی تقریبا پا افغانستان که ووز هم حقا دی او بخور سیستم چه چه دول لازم دا او چه دول چه دی نور و حوادونو دا چه دول چه دی نور نره دا پا یغرا کام لاتر و سفوره دی مگا او بخور سیستم لا لا هم هم ها غشان نده پا افغانستان که دی کرن لار چاره پا چه دول دی زمونگ پا هواد که لدیر پا خوار احسی کرن پا دو دیز دول پا چاروی بانده یوی کول او دران کارونا دا بزگر پا مرد پر مخولد که گی خود حقی لگ حسل زمونگ دا هواد و رس پا ورز زیادی دون که نفس لگخ نپرا کوی نو زکا هر کالی و زیادت اندازه غلا لبه هر چه خواری دیگی دی افغانستان کرنا پا عمومی توگا پا پخوانویو او نوی طریقو او لارو چارو تر سرکی گی چه پا لند ولی توضیح کو عالم پخوانی طریقا دی افغانستان دغ دول کرنا زیادتر دو دیز کرنا دا چه مخی یوازی دی بزگرانو دی آرتیا پرا کول دی سرنگا چه پا دو دیز کرنا که دی بزگر دا کورنه دا لومرنوی خوراکی تو کو چم تو کول دا لومرنوی آرتیا و چخه گنل که گی نو دا دی مخیل پارا پا سلو که لشپی تا چخه تر آتیا پوریزمه که او کار دی غلی دانه دا حاصل پارا زانگره شوی دی پا دو دیز کرنا که زمکه دی کار زواک کرنه زو سایل او تو خم پا لومرنوی بنوی چه طول دی بزگران و لخوا چم تو که گی بزگران خپل دیر دیر لگ اندازه تولید شوی حاصل بازار تولاندی کوی چی ده ها غوی پا پیسوخ پلا ارتیاوی پرا کوی هنانوی بزگران پا عمومی توگا دیخ پلو تولیداتو پا سلو که تر پنزوس پوری پا بازار که پلوری ده دولتی اخصایلو مخی ده غیزایی توکو پا توگا ده هر افغان و گری ده غنم و لگخ پا یو کال که یو سل و دوش پتا کلو گیرامو تا رسیگی لدی عمله زمونگ ده هواد ده غلی حسلات ده خلکو آرتیانه پرا کوی نو زکا پا جنو غلایتونو کی کچالو ده غلی زای نسی چی ده تولید اندازای لپنزه سو تنو چا خطر دو نیمو زرو و بخی پنزوی زرو تنو پوری زیادت شویده 
همدارنګه یو زیات اندازه غله له بهر څخه واردیږي ب د کرنې پرمختللې او عصري طریقه په پرمختللې او عصري کرنه باندې د وروسته پاتې عنانوي کرنې د بدلولو لپاره د شرایطو او آسانتیاو د برابرولو په خاطر لاندې امکانات بنسټي رول لري موصلاتي کرښې او د حمل او نقل وسایل برېښنا د اوبو لګولو سیستم بازار موندنه اړیکې کرنیز اصلاح شوي تخمونه سره د ونو بوټو د ناروغیو او آفاتو ضد دارو کرنیز ماشینونه د څېړنو ترویج او د نباتاتو د ساتنې خدمتونه او نور د عصري او پرمختللې کرنې نورې ځانګړتیاوې دا دي چې کرنیزه ښېګڼه رامنځته کوي او له لږې ځمکې څخه ډېر حاصل په لاس راوړي د عصري کرنې په لارو چارو کې کرنیز ماشینونه په کار کې آسانتیا راولي او د تولید اندازه لوړوي د بندونو جوړول او د ویالو کیندل د ژورو څاګانو ایستل او د پراخو شاړو ځمکو تر کرنې لاندې راوستل د تولیداتو د زیاتېدو او په خپل ځان د هېواد د بسیا کېدو لامل کېدای شي د عصري پرمختللې او دودیزې وروسته پاتې کرنې د ځانګړتیاوو لنډیز په جدول کې ښودل شوی دی ګلالیو زده کوونکي اوس راځو د دغه درس تشریح ته موږ په ننني درس کې تقریبا د کرنې چې عنوان یې د کرنې لارې چارې په دې کې موږ په دوه ډوله کرنه باندې وغږېدو چې یو ډول یې عنانوي یا دودیزه کرنه ده او دویمه یې پرمختللې او یا هم میکانیزه کرنه ده ګلالیو زده کوونکو په افغانستان کې لا هم تقریبا دودیزه کرنه رواج لري لکه څه ډول چې لازمه ده همهغه شان میکانیزه کرنې ته مګلانو یې رسېدلي وبخښئ زموږ په هېواد کې له ډېر پخوا راهسې کرنه دوده یعنې په یغ وخت کې چې آریایان د سیمې ته راغلي دي آریانا ته راغلي دي دوی په کرنه باندې پیل کړې ده دوی ګلان کرل دوی غنم کرل دوی غلې کرلې او دوی ډول ډول نباتات کرل د یغ وخت نه راغلې کرنه په افغانستان کې رواج ده دود ده د سینه ده چې دا د نن او د پرون کیسه ده خو آنانوی کرنه وه آنانوی کرنه په دې معنا چې په آنانوی کرنه کې ځمکه په غوڅکي یوې کېږي او بزګر لګیا وي ټولې چارې د بزګر په مټ باندې سر ته رسېږي خو د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ زیاتېدونکی نفوس د نفوس لګښت نه پوره کوي نو ځکه هر کال یوه زیاته اندازه غلا له بهر څخه واردېږي د افغانستان کرنه په عمومي توګه په پخوانیو او نویو طریقو او لارو چارو تر سره کېږي چې په لنډ ډول توضیح کوو یعنې د افغانستان د عنانوي کرنې یا د دودیزې کرنې یوه نیمګړتیا دغه ده چې موږه د افغانستان چې تقریبا دېرش میلیونه نفوس کېږي هغه د موږه ځمکه د موږه غنم یا د موږه غله دانه موږ ته نه شي پرا کولی ستونزه چې شي ده ستونزه دا ده چې د موږه کرنه میکانیزه نه ده د موږه کرنه دودیزه او عنانوي کرنه ده په عنانوي کرنه کې کومې ستونزې دي او څه ډول سر ته رسېږي د افغانستان دغه الې پخوانۍ یا دودیزه یا عنانوي طریقه د افغانستان دغه ډول کرنه زیاتره دودیزه کرنه ده چې موخه یوازې د بزګرانو د اړتیا پوره کول دي یعنې په دې کرنه کې د بزګر سره یا د ځمکوال سره یوازې د خپل ځان فکر ده هغه په دې فکر کې ده چې زه چې دا ځمکه وکرم نو تقریبا ما ته یو پنځه یا لس خرواره غلا کېږي او دا د ما تر کال راتلونکو غنمو پورې د ما چاره په کېږي بس خیر او خلاص یوازې د خپل ځان فکر ور سره وي څرنګه چې په دودیزه کرنه کې د بزګر د کورنۍ د لومړنیو خوراکي توکو چمتو کول او د لومړنیو اړتیاوو څخه ګڼل کېږي نو د دې موخې لپاره په سلو کې له شپېته څخه تر اتیا پورې ځمکه او کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځانګړی شوی دی په دودیزه کرنه کې ځمکه د کار ځواک کرنیز وسایل او تخم په لومړنۍ بڼه وي چې ټول د بزګرانو لخوا چمتو کېږي په همدې برخه کې تقریبا که موږ او تاسې وګورو نو کوم نوښت موږ په کرنه کې نه ده رامنځته کړی اکثریت با صرف غنم کرو او په څانګ کې ورسره جوار یا 
وریج کرو نور بلابل کرنیز تو کو تم گلا نه د مخکړی چاغا مګه وکرو یعنی مګه صرف هغه د غلی په باره کې یوازې د خپل ځان فکر را ده او د خپل ځان د فکر په خاطر باندې مګه صرف غلی ته مخه کړې ده غلا کرو هغه هم په دومره اندازه کرو چې یوازې د مګه وشي بس گر او په دې برخه کې تقریبا د کرنې د پاره چې کوم وسایل د هغه ټول بزګر په خپله ځان ته چمتو کوي او په خپله لګیا ده کوي بزګران خپل ډیره لګه اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي چې د هغه په پیسو خپل اړتیاوې پوره کوي انانوي بزګران په عمومي توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 50 پورې په بازار کې پلوري ډیر کم بزګران داسې پیدا کیږي چې د یوغو غلا د دوی د ضرورت نه زیاتیږي نو همغه غلا چې د دوی د ضرورت نه زیاته شوله هغه دوی بازار ته وړاندې کوي او په دې باندې پوهیږي چې زه چې کله دا په کور کې راسره وساتم نو بیا د بیما د ما نه سپګه یم کوي رانه ژوبلېږم خرافېږم نو هغه یوه اندازه چې د ضرورت نه زیاته کومه غلا ده هغه اخلي بازار ته وړاندې کوي مارکېټ ته وړاندې کوي او په یوغو پیسو باندې د اړتیا وړ توکي رانیسي د دولتي احصایو له مخې د غذایي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې یو سل او دوه شپېته کیلو ګرامو ته رسېږي دولت چې کومه احصایه اخیستې او کومه محاسبه یې کړې ده نو دوی یې چې په افغانستان کې تقریبا سړي سار یو نفر په کال کې یو سل او دوه شپېته کیلو ګرامه غنمو ته اړتیا لري له دې امله زمونږ د هېواد د غلې حاصلات د خلکو اړتیا نه پوره کوي نو ځکه په ځینو ولایتونو کې کچالو د غلې ځای نشي چې د تولید اندازه یې له پنځه سوه ټنو څخه تر دوه پنځه ویزرو پنځه وی زرو ټنو پورې زیاته شوې ده همدارنګه یوه زیاته اندازه غله له بهر څخه واردېږي نو دې حساب ته په کتلو سره افغانستان چې څومره غنم کوي یا د موږ او د تاسې په دودیزه کرنه کې چې کوم غنم موږ لاس ته راوړو هغه د افغانستان دېرش میلیونه نفوس ته جواب نه شي ویلی نو همدا وجه ده چې په بعضې سیمو کې خلک د غلې په ځای باندې د غنم د غنمو په ځای باندې دوی کچالانو تا مخه کړی ده او آلوګان او کچالان دا کړي چې د یوغو هغه حاصل تقریبا نسبتا غنمو ته زیات راځي او تقریبا ریټ هم لوړ ده ګران ده او دوی بیا په همدغو کچالانو باندې څنګه چال کوي چې دا دوی لیږي یا په داخل دی هیواد کې یا نورو هیوادونو ته ځکه چې د تولید اندازه لوړه وي دا دوی لیږي نورو هیوادونو ته په مقابل کې په همغو پیسو باندې غله رانیسي ب د کرنې پرمختللې او عصري طریقه په پرمختللې او عصري کرنه باندې د وروسته پاتې عنانوي کرنې د بدلولو لپاره د شرایطو او اسانتیاوو د برابرولو په خاطر لاندې امکانات بنسټي رول لري څه ډول کولی شو چې موږ خپله دودیزه یا عنانوي کرنه په پرمختللې یا میکانیزه کرنه باندې واړو څه لازم دي څه باید وکړو موصلاتي کرښې او د حمل او نقل وسایل برېښنا د اوبو لګولو سیستم بازار موندنه اړیکې کرنیز اصلاح شوي تخمونه سره د ونو بوټو د ناروغۍ او آفاتو ضد دارو کرنیز ماشینونه د څېړنو ترویج او د نباتاتو د ساتنې خدمتونه او نور په دې برخه کې ضرور اول موصلاتي کرښې دي که موږ او تاسې روغ پرمختللې سړکونه ولرو منظمې لویې لارې ولرو او د هغې دپاره منظم ترانسپورتی سیستم مگه ولرو نو داغا هم په میکانیزه کرنه که تقریبا رغند رول لوبوی او دی دیس را آغا دی خوراکی توکو دی آجناسو یا دی غلیدانی او دی دو ریت رالوی مثال کمگا تر ایدی زاینه تر حلمن پوره منظم ترانسپورتی سیستم او پر مختل موصلاتی کرخه ولرو حلمن که پزیات اندازه بانده غنم کیگی مثال کندوز کندوز کی پزیات اندازه باندې غنم کیږي کو چرته موږ ایدې ځای نه تر کندوز پورې پر مختلفه ترانسپورتي سیستم ولرو او منظمه موصلاتي کرخې ولرو نو دلته د موږ او تاسو په ولایت کې 
چې کله د خوراکی توکو یا د غذایی موادو هم دغه شان د غلې دانې چې ضرورت شي نو هغه ډیره په آسانۍ سره تر دغه ځای پورې را رسول کېږي راځي او ریټ تقریبا چندان تاثیر نه پلري اوس اوس خو ستونزه دا ده چې لاول کله موږ که خریداری او که په هلمند کې یا په کندوز کې ای موږ سره ډریور زړه نه کوي بیا چې کله ډریور د موږ سره ځي هغه دا لاره ورته سنجوي دا ماتې ګډې او ټوټې جګې دا ټولې ورته سنجوي نو د یو غومره په لوړ ریټ دی د موږ سره ځي او دلته تجار چې دا هغه هم تاوان نه کوي تجار هماغه زور د موږ نه باسي مثال دا هغه کوم مصرف چې پر هغلی ده هغه پاغه خوراکی تو کو بانده تکسیموی چه مثال تن یا خروار یا مان پا چو بانده تمامیگی پا مغ ریت بانده بیا بازار تا ولانده کهی که چیر تا مغ موصلاتی سیستم منظم وی لویلاری مبرابری وی او دی آمنیت لنگانه دی لیول یا دی آواروالی لنگانه او آمده غشان پر مختلد ترانسپورتی سیستم ولو رو مثال ریل پاتلی که مگه ولار رو سه آگاه تقریباً دو صورت ولار رو مال پیاو زای باندی وری نو تقریباً داغا یا و پک پو مکانی زکرانه که رگان در رول دالو بایی. او دویم برخنا او دو بول گاولو سیستم. تقریباً وس دی مگه ودی تاسه درای برمیدی چه آگاه پو دیزلو باندی چلیگی. نو اغلب تقریباً پیو پتی باندی دیر زیاد مصرف رازی چی کلا تا نفت ورتا آخری دیزل و پترول ورتا راولی وس خون تقریباً یه وقتیات دشمن سیو سیستمی رامین استکرده ایدا خو بجلی پدی که رگان در رول لری چه بجلی وی آویدی مگه ودی تاسی دی پروبلونو سیستم یا دی جاورو ساگانو سیستم چه آگاه وازی پیو بتن سر پالیگی او په یو بټن سره بندیږي او همدغه شان نه یوازې د ځمکې په خړوبولو کې بجلی همدغه شان میلونه سو که موږ د دې لپاره میلونه ولرو پر مختللي میلونه نو میل تقریبا په جرنیټر باندې چې کله موږ یو میل فعاله وو چلوي او په هغې نه ډېر زیات لګښت راځي خو ولې په بجلی باندې هغه ډېر په اسانۍ سره او په ډېر کم مصرف سره فعالېږي چې دا هم رغنده رول په مواصلاتي کرنه کې لري بازار موندنه تقریبا تاسی پتیر منی که دیده شایدان و چی دی افغانستان دی پرا پو ولایت که تقریبا پدیر پرا خاندازه این دوانه شوی وی که چو هم دل تا ایرد گران و خوالی تا پدیر کام بای بانده خرسی دلی ولی دی طرف تا تجار پا دی خاطر بانده زر نور تا خکاو چو بیا هم آغا موصلاتی ستون زوا منظم لاری وین و تجار دا پیکر کاو چو دا چیز تر دی زای پور را رسوم خرافی یعنی بازار موندنه دیر ضرور ده شاید په یو ولایت کې په یو ځای کې یو شای ډیر ښه نتیجه ورکړي ولې په بل ولایت کې یغه شته ډیر زیاته اړتیا وي خو که چیرته موږ منظم ترانسپورتي سیستم ولرو دا خپل بازار موندنه شوله یغه ځای ته رسیږي او که چیرته موږ مواصلاتي سیستم غیر فعال وي نو بیا تقریبا بازار موندنه باندې هم دغه رغنده تاثیر لري هغه شای که هر څومره موږ ارزانه وکړو خو د نامنظم ترانسپورت په وجه باندې که موږ یغه ځای ته رسو بیرته هغه ریټ لوړېږي یعنې بازار موندنه هم د دې لپاره ضرور ده چې کله موږ یو شای کرو باید دا فکر مو په کړی وي چې دې شي ته څومره اړتیا ده چې دا موږ یې کرو او آیا چې کله دا پوخ شي ورسېږي څنګه ده تقریبا ګټه دي څومره ده او نقصان یې څومره ده بازار موندنه دغه ضرور ده اړیکې اړیکې هم تقریبا په دې معنا چې ته باید د مارکیټ سره په تماس کې ته باید د بل ولایت سره په تماس کې ته باید د بل تجار سره په تماس کې د هغه سره ته اړیکې لرې چې یاره مثال دلته اوس د مثال د بانجانو موسم د په خوست کې تقریبا دلته په شپېته کالدارې باندې مان ده ولې په ګردیز کې اړتیا ده ته باید د ګردیز سره اړیکه ولرې چې هلته د هغه مان په څو کې چلېږي د بانجانو آغاز در تایش مطلب دلتا خاگر تا کی رویله گه دلیل رویله گه یعنی دستی دا ترمابین دی تجارانو یا دی بزگرانو ترمابین باید آدی که موجودی بی کرانیز اسلامی و تخمنا تخمنا وس تقریبا مگه خوی پباخت و کال باندی کرود چه کلا راشنی سی دا پاته لاول که خوی پاته نرات لگی خو چه کلا راشنی سی بیای پاته ولگی چیارا پدی پتی که خو دیگانه منگندی علاجیاتا نه دیدی پارا باید 
موږ مناسب کرنیز تخمونه اصلاح شوی تخمونه ولرو ځکه چې موږ غنم کرو موږ ګنډیال نه کرو نو هغه تخم هم باید اصلاح وي اپټای هم باید د تعماده وي او جوړې برابر وي سره سره هم باید منظمه سره باندې هم باید موږ زړه ونسیزو او په پراخه اندازه سره هم باید موږ وارکو همدغه شان د د آفاتو ضد دارو باید موږ وخت نه وخت پټی ته وارکو او د څېړنو د ترویج یا د رواج مرکزونه باید موږ ولرو موږ اوس تقریبا د چا سره د کرنې په باره کې هیڅ په تماس کې کېږو نه چې مثال د ما پټی پټی کې یا دا ستونزه ده یا دا ستونزه ده نه په دې برخه کې باید موږ د څېړنو مرکزونه ولرو او هغه موږ رواج کو په خپل ما بیان کې او خپل ستونزې دي او سره شریک کړو دا عصري او پرمختللې کرنې نورې ځانګړتیاوې دا دي چې کرنیزه ښېګڼه رامنځته کوي او له لږې ځمکې څخه ډېر حاصل په لاس راوړي که چېرته موږ دغه وکړو نو په میکانیزه کرنه کې د موږ د کامې ځمکې نه ډېر زیات حاصل لاسته راځي د عصري کرنې په لارو چارو کې کرنیز ماشینونه په کار کې اسانتیا راولي او د تولید اندازه لوړوي د بندونو جوړول او د ویالو کیندل د ژورو څاګانو ایستل او د پراخو شاړو ځمکو تر کرنې لاندې راوستل د تولیداتو د زیاتېدو او په خپل ځان د هېواد د بسیا کېدو لامل ګرځي که چېرته موږ منظم د اوبخور سیستم ولرو منظمې پخې ویالې ولرو اوس خو موږ په بخت و کال باندې په لښتي کې وشړو بیا د بیم مقصدي ګنزورټو یا د مګو په غارونو باندې وبرانه نه نو زی څه چیرې لاړې څه څه چیرې لا کې دا چېرته موږ منظم پرمختللې او پخې ویالې درلودلې ای دې ګټه به یو دا هغه چې د موږ وبو بو بغیر له دې چې په لاره کې ځایې شي پټي ته به په خپل ټیم باندې رسېدلې او بله ښېګړه به دا هغه وه چې موږ به د دې نه خلاص چې په دغې ځې کې کرچ وایي یغې ځې کې کرچ وایي دا هغه سوړه تړه وه هغه سوړه تړه خه د عصري پرمختللې او دودیزې وروسته پا د پاتې کرنې د ځانګړتیاوو لنډیز په جدول کې ښودل شوی دی زده کوونکیو دلته یو جدول یې موږ او تاسې ته راکړی دی چې په دې کې په دې یو اړخ کې عنانوي دودیزه کرنه ده او بل اړخ کې عصري او پرمختللې کرنه ده دا چې وخت کم ده زه یوازې په دې باندې درته تېرېږم خه عنانوي او دودیزه کرنه په دې دې کې کومې ستونزې دي یوازې د کورنۍ د اړتیا وړ لګښتونه بشپړونکې ده صرف د بزګر اړتیا پوره کوي له تولیدي دودیزو وسایلو کار اخیستل کېږي له مارکېټونو تولیدي عواملو او د تولید له حاصل سره ډېره کمزورې اړیکه وي له ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو کې ځان ساتنه وي یعنې ترې ډارېږو چې که موږ ورسای ټکټر راولو او دغه پټای په واړه و دومره لګښت به پر اسو دغه دي واغه دي مطلب په دې کې موږ ډارېږو د غلو دانو هغه ډېر لږ حاصل چې د وګړو اړتیا نه پوره کوي نو همدا وجه ده چې موږ ته کامه غله هم لاس راځي په ټراکټور سره د شل سانتي مترو پورې د ځمکې کولبه کول چې د بوټو ریښې په کې پوره وده کوي په دې کې هرزه بوټي ښه وده کوي د غنمو نه او یا د موږ د حاصل نه چې کوم موږ کرو د هغه نه هرزه بوټي زیات کې راشنه کېږي له خپل سرو هرزه بوټو سره د تخم کر یا کرل چې له اصلي بوټو څخه خپل سرې وي هرزه واښه له خاورې نه زیات غذایي توکي اخلي او د هرزه بوټو ستونزه دا ده چې هغه د موږ نبات دې ته نه پرېږدي چې هغه د ځمکې نه خوراکي توکي جذب کړي ټول هغه واښه ترې جذبوي او هغه وده پکوي او عصري پرمختللې کرنه په مارکېټ کې د د حاصلاتو د خرڅلاو له لارې د د ګټې لوړ حد ته رسېدل په عصري کرنه کې موږ د خپل ځان اړتیا هم هم پوره کړله د خپل هېوادوالو اړتیا هم هم پوره کړله موږ غواړو چې کرنیز توکي مارکېټ ته وړاندې کړو او په ځای باندې پیسې لاسته راوړو د تولید له نوې ټکنالوژۍ څخه په پراخه توګه کار اخیستل په دې برخه کې موږ چې په ګټه باندې پوه شو بیا دې ټکنالوژۍ نه نه وېرېږو له مارکېټ تولید او تولیدي حاصلاتو سره ژورې او پر اړیکې موږ بیا د تجارانو سره د بزګرانو سره او د ترویج د وبښي هغه د څېړنو د مرکز سره پراخې اړیکې بیا ساتلی شو زړورتیا او تاوان منل په سره باندې بیا زړه نه بدو په په دې باندې زړه نه بدو چې موږ ټکټر په دوپل باندې دومره خرچه راغلله څومره چې موږ خرچه په کوو یو هومره دا متل د ځمکه وایي چې ما مړه که چې زه تا موړ کم ښه په پوره اندازه تولیدات او د اړتیا او اړتیا بسیا کېدل 
د شودیاری تر لس سانتی میترو پورې کولبه کول چې د بوټو ریښې پکې ښا وده کولی شي دلته لږ څو ستونزه کې رامنځته شوی ما فکر چې دلته دوپل ده چې کله موږ په دوپل باندې پټایو ووایو هغه د ټولو هرزه بوټو ریښې له منځه وړي هغه غوڅوي او هغه بیا وده نشي کولی دی نه باید بیا په نوپل باندې که وکړو نو ښه نتیجه ورکوي ښه د پاک تخم کرل چې د خاورې ټول غذایي توکي اصلي نه بعد ته رسېږي بیا نو چې کله موږ د هر زه بوټو مخه کې ونیوله نو بیا دې موږ فصل ښه نتیجه ورکوي ګلالیو زده کوونکي دي ما درس تر دغه ځایه پورې و تر بیا مو په لوی علاس پاتې